ஐ ரெவில் டெக் தமிழ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்கள் எஸ்பி அக்கௌண்ட்டை எங்கே வச்சிருக்கீங்களோ அந்த எஸ்பிஐ பிரான்ச்சை விசிட் பண்ணி பேங்க் மூலமாகவே இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் பட் பேங்க்குக்கு போய் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதாவது நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேஷனுக்கான யூசர் நேம் அண்ட் பேஸோட பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டட் கிட்ல உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அகெயின் பேங்க்கு வந்து வாங்கிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ பேங்க் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராசஸ்க்கு மேபி ஒன் வீக்காக எடுக்கலாம் பட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட் மூலமாக நீங்களே இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி ஆக்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் பத்து நிமிஷம் போதும் உங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங்கான யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணி இன்ஸ்டன்டா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ்பிஐ வெப்சைட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் கூகுளில் எஸ்பிஐ சர்ச் பண்ணீங்கனாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்லேயே ஆன்லைன் எஸ்பிஐ டாட் காம் காட்டும் அதை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பர்சனல் பேங்கிங் கீழே நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா இதை போல் ஒரு பாப்அப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி பேங்க் மூலமாகவே இன்டர்நெட் பேங்கிங்கான ப்ரீ பிரிண்டட் கிட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடை ப்ரொசீட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுவரை நீங்கள் பேங்க் மூலமாக இன்டர்நெட் பேங்கிங்கான ப்ரீ பிரிண்டட் கிட் வாங்க மருந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா மட்டும் இங்கே ஓகே கொடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த பேஜில் நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் சிஏஎஃப் நம்பர் பிரான்ச் கோட் இதெல்லாம் உங்கள் பேங்க் புக்லேயே மென்ஷன் ஆகியிருக்கும் அதை இங்கே என்டர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர் அதாவது நீங்கள் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு எந்த மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரையும் இங்கே கொடுங்க அடுத்து ஃபெசிலிட்டி ரெக்வர்ட் அதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸை நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட் வேணுமா இல்லை லிமிடெட் ட்ரான்சாக்ஷன் போதுமானு சூஸ் பண்ணி அடுத்து இந்த பாக்ஸில் காட்டி இருக்கிற கோடை இங்கே கீழே அகெயின் ரீ என்டர் பண்ணி கடைசியாக சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வெல் இப்போ உங்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி கோடு ஒன்று வரும் அந்த கோடு இங்கே என்டர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் ஓடிபி கோடு உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ரிசீவ் ஆகலனா இங்கே கிளிக் ஹேர் டு ரீசெண்ட் த ஓடிபி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓடிபி கோட் அகைன் உங்கள் நம்பருக்கு வரும் ஓகே இப்போ என் நம்பருக்கு வந்து ஓடிபி கோடு இங்கே என்டர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு கேட்கும் அதாவது ஏடிஎம் கார்டு உங்கள் கிட்டே இருந்தால் ஏடிஎம் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாகவே ஈஸியாக உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் அப்படி ஏடிஎம் கார்டு உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் எஸ்பிஐ பிரான்ச்சை விசிட் பண்ணி தான் ஆக்டிவேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை தான் இங்கே ப்ராக்கெட்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் கிட்டே ஏடிஎம் கார்டு இருந்தால் ஐ ஹாவ் ஏடிஎம் கார்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் ஐ டு நாட் ஹாவ் மை ஏடிஎம் கார்டு செலக்ட் பண்ணி சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த பேமெண்ட் பேஜில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் உங்கள் ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் அதாவது உங்கள் ஏடிஎம் கார்டு ஃப்ரண்ட்டில் பிரிண்ட் ஆகி இருக்கிற நம்பரை இங்கே என்டர் பண்ணுங்கள் அடுத்து கார்டு எக்ஸ்பீரி டேட்டை என்டர் பண்ணுங்கள் அதுவும் ஏடிஎம் கார்டிலே தான் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் எக்ஸ்பீரி டேட் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வேலிட் ஃப்ரம் டேட்டும் கொடுக்கலாம் நான் வேலிட் ஃப்ரம் டேட் தான் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் ஏன் ஏடிஎம் கார்டில் வேலிட் ஃப்ரம் டேட் மட்டும் தான் இருக்குது அடுத்து கார்டு ஹோல்டர் நேம் ஸோ பேங்க் புக்கில் உங்கள் பேர் எப்படி இருக்கோ அதே போல் கொடுங்க அடுத்து ஃபோர் டிஜிட் ஏடிஎம் பின் நம்பரை என்டர் பண்ணுங்கள் கடைசியாக அந்த பாக்ஸில் உள்ள கோடை பக்கத்தில் என்டர் பண்ணி ப்ரொசீட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பேஜில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் யூசர் நேம் செட் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் உங்கள் பெயரே யூசர் நேமாக கொடுக்காதபடி பாருங்கள் அப்படி கொடுத்தாலும் நம்பர் சிம்பிள்ஸ்லாம் மிங்கல் ஆன போல் கொடுங்க இங்கே செக் யூசர் நேம் அவைலபிலிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்டர் பண்ண யூசர் நேம் அவைலபிளாக இருக்கான்னு காட்டும் ஸோ நான் கொடுத்த யூசர் நேம் அவைலபிளாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே அக்செப்ட் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் டிக் கொடுங்க அடுத்து லாகின்கான பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணணும் இங்கே கண்டிப்பாக உங்கள் பெயர் ஃபோன் நம்பர்லாம் பாஸ்வேர்டாக கொடுக்காதீங்க ஸோ அப்பர் கேஸ் லெட்டர் லோவர் கேஸ் லெட்டர் நம்பர் சிம்பிள்ஸ்லாம் கலந்த போல் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து அகைன் அந்த பாஸ்வேர்டே கன்ஃபர்மேஷனுக்காக கீழே ரீ என்டர் பண்ணி கடைசியாக சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ க்ளோஸ் கொடுத்துக்கலாம் வெல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணுற